我的天哪，人全部占满了。世界基建看中国，中国基建看三峡。今天我们来到了湖北的三峡大坝，真的被深深震撼到了。一号一号是那边那声。三峡大坝是当今世界上最大的水利枢纽建筑之一，建于一九九四年，二零零六年全面竣工。它主要功能有防洪、发电、航运和水资源利用等。大坝是一座混凝土重力坝，依靠自身重量抵御上游来水。坝体全长二千三百三十五米，最大坝高一百八十一米，坝顶高层一百八十五米，其防洪库容量达二百二十一点五亿立方米，极大的减轻了长江中下游地区的洪水威胁。发电总装机量为二千二百五十千瓦，年发电量超一千千瓦时，为中国提供了大量的清洁能源。同时，它也改善了长江的航运条件，年单向通航能力从一。千万吨提高到了五千万吨，运输成本降低了百分之三十五到百分之三十七。最后，我们还乘坐了世界第一大的水上游轮电梯，穿越长江，天天探洞，太累了。今天我们也来体验一下，为我们的祖国点赞。每天都在探洞，今天更换一种方式和大家见面。我们今天来到的是中国最大的水利工程——三峡大坝啊。看一下，现在已经从这个大巴车上下来，现在准备转乘到那个乘船。是那边那艘。我问一下。喂。因为每天都和大家看东南，今天我们也尝试来享受一下，大家休闲一下，来到这个船上看一下这个长江三峡大坝。好，现在正式起航。这里是红楼，因游船载体突出，航行中会有颠簸、晃动。请在游览观光时，不要在座椅及窗台上站立，不要将身体探出船外。上面好多车啊！设备安装，请休等。马上就要进入大坝里面了。左右对上过去。我靠，开船的这个人呢，真好啊！现在我们已经成功进入了这个船舶电梯里面。现在观察，准备下降了。这可能是我这一生当中坐过最大的电梯了。就是，这就是水上爬升电梯。来来看一下，五十了，五十了。现在正在下降。嗯、我们现在下到底下，下面的这个已经解除，船只可以前行了。靠山吃山，靠水吃水，生活来源主要是两点：山上养一点，水里捞一点。跑山鸡、土家小烤鱼、牛肉丝、魔芋炒，以及山药糕，共五样生活。这一次三峡航行呢，到这里就结束了，马上就得靠了。好，船也靠岸，我们准备下船了。下去以后还有两个景点，我们接着去看。